Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakrabedin. Bienvenue à Air Power avec Akrabedin. Il est le pasteur principal de Monista Cathédrale, une branche des églises Lighthouse Chapel International, Accra au Ghana. Maintenant, le message du jour. Salut et bienvenue. Kakra a commencé une excitante série intitulée « Celui qui a ». Aujourd'hui, il veut parler des raisons fondamentales qui expliquent que certains soient dans l'abondance et d'autres dans le manque. Rejoignons-le pendant qu'il continue la série. Matthieu 25, 14. The kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Here the Bible is talking about how the kingdom works. Si la Bible parle de comment le royaume fonctionne. To one he gave five talents, to another two, to another one. Every man according to his several ability and straightway took his journey. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité et il partit. Here we are told that God gives us things based on our abilities. Ici nous apprenons que Dieu nous donne les choses selon nos capacités. Today I'm going to preach on he that heart. That's what the he that heart. Aujourd'hui je vais prêcher sur celui qui a. Here the Bible tells us that in this world the people who have are going to have more. La Bible nous dit que dans ce monde, les gens qui ont en encore plus. And those who don't have, even the little that they have, will be taken Et away. Ceux qui n'en ont pas, le peu qu'ils ont leur sera repris. It seems unfair, but God is not fair. He's just. Sentiment que ce n'est pas convenable, mais Dieu n'est pas convenable. Il est juste. So sometimes you can see somebody who doesn't want children. The person has become pregnant again, and the person is worried. And somebody who wants children is not getting. Souvent tu vois quelqu'un qui a déjà des enfants qui n'en veut plus. Il tombe enceinte et il n'est même pas content. Et quelqu'un qui veut des enfants, il n'en a pas. Because it's not just based on need. It's based on so many principles. Il s'agit pas juste du besoin. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles ça se base. And in this parable, when the Lord came back. The servants with more talents, he gave them more. In this parable, when the master is revenu, the one with a lot of talents gave even more. Even he collected from the one who had only one. He collected his and gave it to the guy who had even more. He gave it to the guy who had even more. So had the question plus. is, why is it that some people have and some people? Don't have. La question c'est pourquoi est-ce que certains en ont et d'autres n'en ont pas? After this sermon, nobody will lack anything in this church. Après cette prédication, personne ne va manquer de quoi que ce soit dans cette église. You see? Tu vois? Whether you have or not is actually based on whether you sow seeds or you don't sow seeds. That's the difference. Que tu es ou pas dépend des semences que tu fais. Si tu en fais ou si tu n'en fais pas, c'est ça la différence. In my house, there is a mango tree. Every day. Dans ma maison, il y a un arbre, un manguier. Chaque jour, ce manguier en produit. You don't have a mango tree. Toi, tu n'as pas de manguier. You are the one who needs the mango. Toi, tu as besoin de mangue parce que tu n'as pas de manguier. But yes, still, when you wake up in the morning, there is no mango in your house. Mais quand tu te réveilles le matin, il n'y a pas de mangue dans ta maison. And me that I don't want mangoes. My mangoes are increasing. I don't even know where to put the mangoes. No, I have mangoes, but still more are coming. Et moi qui ai déjà des mangues, il y a encore plus qui s'ajoute. So you don't have because you never sowed that seed. Tu n'en as pas parce que tu n'en as jamais semé. But I sowed that seed. So now I have the mangoes in abundance. Et moi qui ai semé cette semence, j'ai les mangues en abondance. So, alors, these people were given the money. The two they invested their money. Ces personnes à qui on a donné l'argent, les deux premiers ont investi cet argent. The one he did nothing with his money. Et le troisième n'a rien fait avec son argent. God was their God. All of them God was their God. They were all children of God. Ils étaient tous des enfants de Dieu. Dieu était leur Dieu. They were all in the same town. Tous dans la même ville. They belonged in the same church. Ils étaient tous dans la même église. They were all friends. 
Ils étaient tous des amis. The weather was the same. Economic condition, the same. Le temps était le même. Les conditions économiques étaient les mêmes. All of them born again, serving God. He says he called his own servants. Ils étaient tous nés de nouveau. Ils servaient Dieu parce qu'il est dit qu'il appelait ses serviteurs. But at the end of the day, some of the servants had more than some. Mais à la fin, certains des serviteurs avaient plus que d'autres. What's the reason? C'est quoi la raison? Some sowed the seed. Some did not sow. Parce que certains ont semé et d'autres n'en ont pas semé. Celui qui a. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons appris que que nous ayons ou que nous n'ayons pas dépend de ce que nous avons sémé. Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Merci de nous avoir accordé votre temps. Pour tout sujet de prière et conseil, pour commander ce message en intégralité ou commander un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au plus 233 55 700 90 10. Vous pouvez nous envoyer un email à info.kakrabeden.org. Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au plus 225 65 27 39 40 ou encore au plus 233 20 75 75 215. Nos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage ou pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous.